Macedônia. Pichruet den Fuchen es Batos Bokor und Seyesis. He has risen. Seyha Frien Lausha. He has risen. He has risen. Hij is een opgestane, levende God. Dit gaan baie mense dink, of focus op die kruisiging. Dit gaan nie aan ek vir die kruisiging. Excuse, dit gaan oor die kruisiging. Maar die kruisiging is nie die, die groe ding nie. Die kruisiging sou nie so wauw gewees het, as dit nie was vir die opstanding. Kom ons kijk gauw hierdie. After this, Joseph who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes, The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They've taken the Lord from the tomb. We don't know where they've put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. <coughs> he bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been. One at the head, the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. They have taken my Lord away. And I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. This means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. 
But go to my brothers and tell them I am returning to him who is my father and their father. My God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the twelve disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. Unless I see the scars of the nails in his hand and put my finger on those scars and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. And reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God. Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. After this, Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathaniel, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I'm going fishing. We will come with you, they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will get some. So they threw the net out.
The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about a hundred yards away. When they stepped to shore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Bring some of the fish you've just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Come and eat. None of the disciples dared ask him, who are you? Because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This, then, was the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lamb. A second time, Jesus said to him, Son, son of John, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, Do you love me? <coughs> Peter became sad because Jesus asked him the third time, Do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, Peter turned around and saw behind him that other disciple whom Jesus loved, the one who had leaned close to Jesus at the meal and had asked, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about this man? I want him to live until I come. What is that to you? Follow me. So a report spread among the followers of Jesus that this disciple would not die. But Jesus did not say he would not die. He said, if I want him to live until I come, what is that to you? He is the disciple who spoke of these things, the one who also wrote them down. And we know that what he said is true. Now there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Hey, so, Baya, when I need a video of what I can tell a graph for the deal, but as we look at the graph, and I tell you that we're going to see four graphs, and we're going to see one of them.
die een graf te beleef, maar daar wordt die schrift sê dat hij zal op die derde dag opstaan. En ons het nou vrijdag dit bespreek, um, en dan weet niet of jullie beleef het nie, maar daar was een verzoek geweest dat die, seel, die, die graf geseel moest wees. Want onthou, in die joodse tijd was het zo so geweest dat hulle gegloe het, dat iemand kan nog eindelijk medisch leven na vier dagen. So hulle was bang voor dit. So dis ook om hulle wachten gesit het voor die graf, om zeker te maken dat die graf wordt opgepast, zodat so er niet kan sê uit opgestaan. So dis ook om hulle ook daar um, graf gesit het. So ek het um, vir julle net een foto daar gegeven van hoe die graf uitgelee was. So daar is dan die ingang, dan krijg jy, um, so, so as een laar stikkie, lower threshold, dan de lower rock wall, dan is so'n mierkie, um, en dan kry mens die, waar die persoon ge, ge, uh, begrawe word, en dan so, um, feit is die slit, slit of vertical stone, so, so, so dwars balk so, en dan weeping chamber is dan daar binnen, waar ons dan ook ingegaan het, dan kan jy nou daar wees, en dan is daar klein vensterkie, en daar kan, ook so, dis die diagram dan, van hoe, hoe, hoe dit binnen is, uh, maar, en dit is wat gebeur het, is dat die, 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 die groot klip, dis een groot, ek het die foto vir julle gemaakt, die groot klip, hy was in een gleef, nie in daai, wat ons was nie, maar as jy na haar vols gaan, gaan kyk, kan julle sien, daar is so'n gleef, so hy rol binnen in die, kan hy dit, so after the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, wat gebeur het, is die klip is weggerol, so net om vir julle te wees hoe dit lyk. So Maria Magdalena en die ander mense het toe nou na die graf toe gekom. En die was my so mooi gewees, ek het vir julle foto daar, oops, vir julle foto daar van haar reis gesit. Terwijl ons daar gesit het en hulle vir ons het verduidelik het dat hier nou die, die, die berg is met die, met die skedelberg. Um, en toe, toe was daar eindelijk een tijd neer wat binnen in die um, Garden of Thumb gewerk het. En hy het een klomp blomme daar, jy mag nie blomme daar plik nie maar hy het toen nou eindelijk onkruid daar uitgehaal, en sy vat toe hierdie bos, vraag vir hom of sy die onkruid kan kry, dit is een um, mosterdsaaikie, maar dit is een wille mosterdsaaikie um, plant, ek het dit toe geskenk gekry, ek wil vir die volgende keer, want ons kerk het, wil ek het vir die bring, so ek het die oorspronkelijke saaikies, van die mosterdsaaikies, een, een knoppie, is so klein soos die naaf my pinkie, en daar binnen in is duisend mosterdsaaikies, so ek sal dit vir julle bykie kom wees, so dit was net by so, so profeties, dat ons daar by die graf was, dat daar die tuinier was, dat ons die blomme kon vat, dat ons die blomme vir mekaar kon uitdeel, so julle sal sien dan nou, daar het die mens dan nou uit die graf uitgekom, soos wat ek nou daar um, gaan terug gaan, nou, soos die garden tube wat ek nou vir julle gewees het, dan kan die mens daar uitkom, en daar is net een foto van dit, ooral in die tuin, um, is dat ook natuurlijk in die verse, wat is, so there was a violent earthquake, en dit is nou interessant dat ek het nou lees, want ek vraag te vir heren, um, die oostelike hek, van die hekke van Jerusalem, is moest toe, al die ander hekke is ook, maar die oostelike hek van die Jerusalem hek, is waar Jesus gaan kom, en ek wil eindelijk profetisch sê, dit gaan waarschijnlijk ook een aardbeving wees, wat gaan die hek gaan oopmaak, die kracht van God, wat gaan verklaar, dat dit is hoe hy gaan oopgaan. So, um, dan het die engel van God dan gekom, van die hemel af, en die engel het dan hierdie, hierdie groot steen weggerol. Hier is ook een foto van wat ek daar gekry het, he is not here, for he is risen. Dis wat ons vandag vier. Dus ons mekaar kan sê, Jesus is nie in die graf nie, hy het opgestaan en hy lewe. So die engel van die Heere, het soos, soos um, weerlig um, verskyn, sy kleren was wit, wit is natuurlijk een symbool van reiniging en afwassing, so um, as white as snow, so dit is weer eens profeties om vir ons te kom sê, dat Jesus het gekom om jou te kom skoon was van jou sonde, en dit, is, dit het gebeur, um, lees dit ook vir ons op die Kronia chat groep, het sy vir ons gesit daar, ek het om vir oogend gaan geluister, van dit en dat, 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 dat die prijs is betaal, die hoofdzaak is afgehandeld, Die, die oorlog is, is finaal verwijd. So, the gods were so afraid of him that they shook and became like a dead man. So, dit is asof hulle gaan vries het met die teenwoordigheid van God en van die teenwoordigheid van die engel. Want die engel is maar, baie mense sê, as jy dood gaan, word jy engel, jy word nie engel. Kom ons, ek wil sommer dit gaan vir julle sê. Jy is een kind van God. 
Engelen is slaven, as ek het nou so kan sê van God. So engele werk vir jou, maar hy werk nie vir jou, omdat jy vir hulle gaan sê, hy moet goed doen nie. Dis opdrachte van vader, as jy gaan kyk na Psalm 91 vers 11, dan sê hy, jy moet vir vader bid en vir vader vraag, om sy engele opdracht te gee om jou te beskerm. So as ons hemel toe gaan, is ons kinders van God die Vader, wat mense het, wat vir ons werk, wat engele is. So engele is werkstuig van God. So ons word nie engele nie. Ons is hoor as engele. So ek, dis het die gedachte wat ek met julle wil deel. Nou die, die bewuswording is, en dit wil ek ook met julle deel, is toe ons ook daar in die graf inkom, weet jy nie wat sy emotie hier gaan beleef nie? nou die vinger wat saam was kan kom saam praat, maar toe ek daar instap, toe denk ek ek gaan hartseer wees, en ek was glad nie hartseer, en ek was lig, dit is soos, ha, hy is nie nie, dit is lig, dit is verfrissend, daar is so'n lekker gevoel wat ek gekry het, ja, dit is een blijdskap, een vreugde gevoel, van die graf is leeg, hy is nie hier nie, die angel sê to the woman, do not be afraid, En wat gebeur baie keer met ons? So baie keer eerste van ons eerste reaksies, as goed vir ons vreemd is, of iets voel nie vir ons lekker nie, is die reaksie wat ons baie keer kry van, een vrees. Jy sal ook sien, oorhal in die Bijbel waar jy lees, as die engel aan mense verskyn nie, dan sal die engel altyd vir die mense sê, moet nie bang wees. Dit is een algemene opmerking wat hulle gesê het. Do not be afraid, for, uh, for you now are looking for Jesus who has been crucified. En dit is, dit het ek nogal ook in Israel beleef, is, jy gaan soek God op plekke, en dan kry jy hom nie. En dan soek jy hom nie, dan verras hy jou, dan sy daar. Dan beleef jy hom daar. En, en dit is hoe ons vandag ook is, is dit, dit is asof ons God gaan soek in religion, in godsdienst, in wette. God is nie in dit nie, God is vry. Hy beweeg vry, en hy kom bedien ons vry. En dis die boer, die is not here. God is nie in een graf. Verochend, toe ons vroeg hier is, en ons begin voorbereid, toe gesels ek met iemand, en dit is my so goeie nie, soms jy dit kan sê, toe God ons allemaal gemaakt het, het hy ons allemaal gemaakt, om sy stem te kan hoor. Jy sal God sy gedagtes, en jou gedagtes hoor, en dit sal met vrede gepaard gaan, en dit sal lijnrig wees, met die woord van God. Ons hoor allemaal sy stem. Daar is niemand, jy moet nooit dat iemand jou laat voel, Jy hoor Godse stem en ek hoor nie, dis een leen. God het ons allemaal gemaakt om sy stem te kan hoor. Dis sy gedagtes en jou gedagtes. Dis die positieve gedagtes. Jy krij een gedagt om iemand te bel en te hoor hoe dit gaan. Dis die heilige gees. Jy krij een gedagt om iets te doen vir iemand. Dis die heilige gees. Enige mooie gedagte, enige gedagte wat correleer met Galatius 5 vers 22. Liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouwheid, selfbeers en vriendelijkheid, dis die heilige gees. En dan kom sê hulle in Matthäus 28 vers 6, He's risen, he's risen, just as he said. Hy het gesê, hy gaan opstaan, maar ek dink nie hulle dit verstaan nie. En dat is het vir my mooi, en sê, kom, kom kyk vir jyself, kom kyk vir jyself. <coughs> en baie keer kritiseer ons mense, soos byvoorbeeld met, met Thomas, hulle, ons praat ons van ongelovige Thomas, het sê eindelijk ongelovige Thomas nie. Jesus het sy persoonlijkheid geken. Jesus het sy persoonlijkheid geaccommodeer. Hy het gesê, kom, kom kyk. Hy sê, kom, kom na my toe, kom kyk. Kom na my toe en vind uit wie ek is, dan gaan jy my beleef vir jy wie ek is. Kom vertrouw my met goed in jou leven, dan gaan ek jou dit wees. Hy gaan en sê, kyk, hier is die plek, hier is die plek, ons wil net met julle deel, ons wil lekker gewees, ons het so my groep, daar by die tuin graf, daar een geleentheid, waar mens om net mekaar woord kon deel, en ons kon net opstaan, en net woord met mekaar deel, en ons het dan die blommiekies gevat, en ons het die blommiekies op die doek gesit, van wat is dit wat jy, vir God wil kom gee, en sê jyre, maar ek vertrouw jy met dit, en ons kon die linne doek toemaak, en sê, ons gee dit weg, he has been risen, hy is opgestaan, hy leef, en dan kom Jesus en hy gee opdracht en hy sê, maar nou, gaan vertel. Dis die opdracht wat ons hier op aarde heen. Daar waar God jou geplaas het, daar waar God jou geroep het om te wees, daar moet jy gaan vertel. Die plek waar jy werk, is jou sendingsveld. Dis die opdracht, gaan vertel. Hy sê, then go quickly and tell the disciples. 
ons, ons moet nie vertel van Jesus' kruisiging nie, want dit is nie waar het stop nie. Ons moet vertel van sy kruisiging en sy opstand. Philippense 3 vers 10 En die kracht wat Jesus en die doodheid uit opstaan het, is die kracht wat ook binnen jou leef. Jesus has risen from the dead. Hy het opgestaan uit die doodheid. Hy het opgevaar en hy sit aan die rechterhand van God. En hy sê toe, dit was my so voorrecht, ek, ek wil raarig hee, dat die heren, vir elke van julle ergens in jou leven sal financieel voorsien om saam met ons te gaan. Jesus is going ahead of you into Galilea. Daar is Galilea. Ons het by mensa Christi, het ons so daar ook gaan sit, soos waar die disciples so gesit het en het saam met Jesus um, vis geëet het en brood geëet het. Het ons ook daar so, so gaan sit en so my net stil geraak voor die heren en dat ons op die boot gegaan, dit was een van my hoogtepoente, so ons in op die boot klim, to sing ons, Why make a miracle work? Jy kan nie te veel verduidelik hoe voel die mens nie, dit is net, jy voel, jy is nou saam met Jesus en disciple, en jy is nou saam met hom op die boot, en jy gaan ons nou op die see van Galilea. Mag amal van jy dit ergens beleef, is daar iemand wat iets daar omtrent wil kom deel? En ek kom net voor dat as jy iets wou sê. So, ek wil het. Dit is nou een van die twee plekke wat ek rare goed, tasbare wiesies, tasbare vaardig, wie van julle waarop was, sal weet die derde plekke, maar nou, nou, dit is nie so zie, dit is nie so, maar dit is rechtig te so in die water, kyk nou rij die boot, en speel die kaas vol my siek, en dit is net van, dit is net, jy kan nie eindig het in woorde vir my verduidelik nie, maar ek het en as ek so na die water kyk, dan sien ek hoe Jesus op die water so ingestap kom. Dit was, ek kan dit nie veel verduidelik nie, maar ek kan sien hoe hy op die, ek sien hom nie fysisk nie, maar ek kan sien hoe hy op die water loop. Is dit verstaan wat ek bedoel? En jy denk is net een dam of een meer, maar daar is iets anders daar. Dit is nie hartjes voor dam of voor die plaat dam. Jesus was daar, ja, verseker. Ek het hem so Ja, dankie. Ek het die voorrecht gehad, terwyl allemaal nou daar geworship het, en op die stadium soms een bykie gedaans het, want toe roep al bed my, hy was ons toe gids geweest, en hy sê, kom kyk gauw hier. En soos wat die boot nou raai, het hy moest nou een nees, en dan achter is die engine. En hy sê vir my, kyk, kyk terug, en kyk in die water in. Nou weet ek jy wat om te sien nie. Nou kyk ek, en ek kyk, en dan denk ek, moet ek nou vir Jesus sien, of wat moet ek vir Jesus sien? Ek kyk, maar ek kyk, maar ek sien niks, en ek kyk, en sê, ach, jyre, ek moet toch om te sien, wat ek nou jy moet sien. En die volgende oomlik, kan ek sien, soos die boot gaan, hy sê, kyk ver, hoe dit moes gelijk het, toe hy die Jordaan rivier oopgemaak het, en toe hulle op droog rond gaan loop het. Jy kan so'n stik van dit so sien. Die dooie sê, die dooie sê, ja, skies het op my kop, ek is op een information overload, ja, jou daar net ook, jou is jou die dankie, Hendra, en ek wil sê, dankie, jou is jou die jou daar net vier, ek wil jou net sê, ek nie, dankie, Hendra, ek het net by, goed, there you will see, now I've told you, Go and tell his disciples, en hier is my belangrijk, and Peter. Jesus het ons altijd in gedachte. Hy het die vermoe om ons allemaal in gedachte te hou. Daar waar hy opgestaan het uit die dood uit, het hy geweet of hoe Peter, 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 Peter is, al die Pieters en die Peter, hy het geweet of hoe Peter is, Hy het geweet, Petrus, gaan dink, hy is nie meer eens van die siese disciples, want hy het om drie keer verloor. So hy het geweet, toe sê hy vir Maria Magdalena, gaan sê vir my disciples, maar, in die Afrikaanse vertaling staan daar, maar in besonder vir Petrus, wat ek sê klaar met hom. Kijk gauw die drie, hy het om drie keer verloor, die vraag hy drie keer voel, het jy my lief. Drie keer in die graag, drie dagen in die graag. Kijk, drie dagen in die graag. En dan sê hy daarna. En onthou, wat interessant is, dat is waar, aan wie het hy die eerste opdracht gegeen? 
om die evangelie te verkondig. Een vrouw. Maria Magdalena. Sy het die eerste opdracht gekry om die evangelie te gaan verkondig. So daar het God eindelijk kom sê, dit gaan nie oor jou geslag nie. Man en vrou gaan verkondig die evangelie. Gaan en gaan verkondig. Gaan en bring my woord uit. Vat my woord buiten toe. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, Philippense 4 vers 7, sal oor jou die wacht gaan. So hoe weet jy wat om te doen? Jy sal een gedachte in jou gedachte skry, en dit sal met vrede gepaard gaan. Dan sê hy, As the Father has sent me, I'm sending you. Nie net vir my nie, vir sal my. Wherever jy moet gaan. Was het uit? Oude huis? plaas, wherever, mense moet jou kan sien en sê, ek sien Jesus in jou oor, ek hoor Jesus in jou stem, ek voel Jesus in jou aanraking, ek weet Jesus leef, en dan sê hy, want ek kom terug, I'm coming back, en hoe kom weet ons dit, ek het het vele mooi verduidelik, het jy dit gesien in die video, hierdie was eindelijk opgevroom, maar die doek van hom was nekies opgevoud gewees, in die bybelse tyd as hulle geëet het, en daar is twee verskillende vertalings, of twee verskillende maniere, en jy het jou servet opgevrommel en neergesit, is daar twee interpretaties gewees, die een sê dan, ek wil nog eet, ek eet nog, as ek het opgevoud, is ek het klaar geëet hiervan, maar hier soos beteken het ook, a knotted cloth means I'm finished, a folded cloth means I'm coming again, ek kom weer hier, So dis nie net a klaar wat opgevouw is nie. Daar is een rede hoe kom hy opgevouw was. Dis klaar. Ek het klaar met die dood gaan hanteer. Ek het die sonde, dit hulle staai, ek het klaar die prijs vir jou betaal. Maar ek kom weer. En dan sê julle sien, daar is een intimiteitsverhouding ook tussen Maria en Magdalena. Want Jesus het aan Maria en Magdalena verskyn. Hy sê, woman, why are you crying? Hoe is dit dat jy, hoor jy hier nie? Hy gaan dit vir ons ook sê. Hy gaan betekie vir ons ook goed te sê. Soos, maar hoe, hoe, hoe denk jy dan nou? Dis die ding wat jy nou van altyd preek, al in plat, hy sê, waar sy? Waar sy? Dis sy. Jesus doen dit met ons. Hy steek betekie goed vir ons weg. Terwyl ek voorbereid het, het hy weer vir my iets openbaar, wat ek nie geweet het nie. Jesus sê, Mary, hy roep jou op jou naam. Jesus ken jou op jou naam. Hy het jou naam op sy handpalm gegrafeer. Sy gedagtes oor jou is meer die samkoros van die wereld. Hy ken jou op jou naam. Hy roep haar Mary. Mary beteken jou bitter pad wat jy gestap het, het soet geword in Christus. Ken die betekenis van jou naam, dat jy kan weet dat jou sal wil in roeping leen jou naam. And there was an awakening in her spirit. Daar is een bewustheid, as God jou op jou naam roep, is daar een bewustheid in jou gees, wat wakker word. Mag jou gees wakker word, vir dit wat vir God jou geroep het, en wat vir jou wil gebruik, en mag jy gehoorzaam wees. En dan sê hy, Jesus sê, Mary, and she turned towards him and cried, Rabboni, wat beteken meester. Jy is my meester, jy is my koning, jy is my God, Jy is my geliefde. Want daar hulle was baie lief vir my gewees. Want daar Maria Magdalena, ek het gister aand weer een stuk uit The Chosen gekyk, waar sy die era vry gemaakt het van bose geeste. Kan jy imagine, as jy, jou jylle lui was vol de moon, en jy kon nie dit beheer nie, en hier kom Jesus, en hy maak jou vry. Hy het jou vry kom maak. Hy het gekeer dat mense jou doodgooi met klippe. Sy was rechtig lief vir hom en vreemd genoeg sê hy vaar, maar moet jy aan my vat nie, don't touch me, nou wat bedink jylle beteken die ding, van do not touch me, want hoekom sal hy, vir Thomas Tula, om my hand om te vat, maar hy sê vaar, do not touch me, weet jylle, ek het toch gaan kyk na die Grieks daarvan, ja, do not touch me, in Grieks beteken, Do not cling to me. Fasten on me. Rasp on me. So moet nie, moet nie nou hier so vastgebind raak aan my nie, want ek gaan na my pa toe. 
moet niet nou denk ik ga niet blij. Dat is niet moet aan mijn vat. Ik heb altijd gedacht, hij zei moet niet aan mijn vat niet. Dat is wat hij bedoelt het niet. Als je in die Grieks gaan kijken, zei do not cling to me. Moet niet aan mijn vat zijn. Moet niet aan mijn vat zijn. Dat is wat hij en ik daar bedoelt het. Um, excuse. For I am not yet ascending to my father. This is why he does it. But I can't on my part to go. And I say, but you go to my brothers and tell them. Gaan vertel vir hulle. Dat ek opgestaan. I am ascending to my father and your father and my God and your God. Hoor wat verklaar hy is. Omdat ek gekruisig is. Omdat ek opgestaan het. Is dit nou jou God in jouw vader ook? Because I paid the price. Ik heb betaald. En toen gaan Jezus naar de disciples toe. Um, is this true? The Lord has risen, has appeared to Simon. Is het raarig waar? Hoor jullie dat kom? Is het Jenny en so? Dit is nou soos telefoonkie, telefoonkie. Jesus showed them his hands and his side. En kijk, kijk, um, kijk je persoonlijk uit. Put your finger here and see my hands. Ik ken jou persoonlijk uit. Ik weet hoe God jou gemaakt het. Ik neem jou persoonlijk uit en ach. So kom, kom pat hier. I say, do not be unbelieved. Believe. 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 En mag jou geloof dan, soos een moster saaikie wees. Mag je elke keer meer en meer geloof? En dan kom hij en hij zegt: Receive the Holy Spirit. Ontvang die Heilige Geest. En Jezus blaast toe voor hulle en zegt: Ontvang die Geest. Nou, als jij in Jezus Christus gloeit, dan is die Heilige Geest in jou. Dat is wat die woord zegt. So wanneer je in Jezus Christus gloeit, is die Heilige Geest binnen jou. Want het is die Geest van God. Wat jou oortuig het dat Jezus die Seen van God is. Maar wat ons nou moet doen is, nou moet ons die Heilige Geest toelaat om in en dier ons te werk en om self dier ons te openbaar. En dan kan hy op verskillende maniere. Want hoe het die openbaring van die Heilige Geest dier Paulus plaasgevind? Hy was blind. En na drie dagen weer drie, wat hy blind was, kon hij in die geest zien dat Jezus die Seen van God is. En toe begin sy teken van, als je gaan kyk in 1 Korintiërs 12, die gaves van die geest, die openbaar maken dat Paulus die geest van God om hy het, is omdat hij buitengewone geloof gehad het in Jezus Christus. So geloof is het teken dat die Heilige Geest binnen jou is. Is jylle bij? As jylle gaan lees in Lukas 1 vers 43, 44, 45, Elisabeth het geweet, Maria is swonge met Jesus. Dit is die teken van kennis. Dit was die teken van Asal toe. Toe word sy met die Heilige Geest vervul. En sy sê, wat er voorrecht is dit, dat die moeder van my Heere my kom besoek. Woord van kennis. Lukas 1 vers 67. En Zacharia profiteer toe oor Jesus. So hoe het Zacharia sy openbaring plaasgevind dier profetie? So die geest van God openbaar homself dier ons, dier kennis en wijsheid en inzicht, dier wonderwerke, gezondmaking, buitengewone geloof, profetie, bid en tale, uitleg van tale en onderscheiding van geest, en dis die uitstorting van die heilige geest. Sê by? Hoe weet jy dis raag en dis waar? Dit correleer met Galaties 5 vers 22. Liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouwheid en selfweersing. But what if? What if Jesus didn't rise from the dead? <coughs> Wat dan? Ja, dat is moeilijk. Verstaan jy dit? Wat as hy nie opgestaan het? Die goede nies is, hy het. En dis wat ons vandag vier. Ons vier vandag die opstanding. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and our faith is also empty. Dis waar het gaan. But now Christ has risen from the dead and became the first fruit of them that slept. 
Jesus is the first fruit. As jy gaan kyk na die, na die, die Jewish feast, dan is die first fruit, is een van hulle feeste wat hulle vier. So nee daar waar jy is, kom ons sê dan. Jere, ons kom vir ochend, en ons kom sê uit ons diepste wees, dat vir jy dankie. Dankie dat jy opgestaan het. Dankie dat jy leef. En dankie dat ons kan sê, dat ons nou ons kan noem, een kind van God die Vader. Dankie dat ons kan noem, ons bruidegom, van ons bruide van die bruidegom Jesus, en dat die geest van God in ons is, en dat die geest van God onszelf en in dier ons kan op elkaar, ons loof en prijs in naam. Amen. Terwijl ek gebid het, het die heren my net herinner aan die video wat ek net gevinnig vir hulle wil noem, ek het hulle gesien, toe Petrus daar sit by die vier en hulle braai vlees, toe vraag Jesus vir, toe vraag Jesus vir Petrus, agape jy my, het jy my lief wat jy sal doodgaan vir my? Agape jy my, en hy sê, ek viel jy hy, ek het broederliefde vir jy, en as ek kom my in die laaste, en ek ga hy, toe sê vir my, hy het nie, agape liefde nie, hy het net broederlijke liefde, maar op die ouwe einde, het die geest van God, vir Petrus gevat, na die plek van agape toe, waar hy gesterf het vir sy geloof, so het, jou verhouding met God, begin in jou stappe verhouding met God, en God vat jou, na die plek waar jou vat, wees net gehoorst, amen, Ek het vans baie lekker paas poliekies vir